हॅलो फ्रेंड्स आय एम सार्दक धारणकर फ्रॉम सीओ पिंज अकॅडमी आणि आजचा आपला टॉपिक आहे मिट्रायसिस सो आजच्या लेक्चरमध्ये आपण मेट्रायसिस एक शॉर्ट रिव्हिजन घेणार आहोत आणि सम ऑफ दी प्रॉब्लेम्स दॅट हॅव बीन आस्ट इन दी प्रिव्हियस इयर सीईटी सो लेट अस बिगिन मेट्रायसिस मधला सगळ्यात पहिला पार्ट जो येतो तो म्हणजे इन्व्हर्स ऑफ अ मेट्रिक्स एका मेट्रिक्स इन्व्हर्स काय असत सो इफ यू टू कन्सिडर टू मेट्रायसिस ओके ए अँड बी असे मेट्रायसिस जे स्क्वेअर आहे आणि नॉन सिंग्युलर आहे नॉन सिंग्युलर म्हणजे काय नॉन सिंग्युलर म्हणजे ज्यांचा डिटर्मिनेंट हा झिरो नाही आहे सो यू कॅन से डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू झिरो अँड डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू झिरो ओके दोन्ही पण स्क्वेअर मॅट्रिक्स आहेत दोघांचे ऑर्डर पण सेम आहे आणि जर ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आय म्हणजे आयडेंटिटी मॅट्रिक्स तर वी कॅन से दॅट ए अँड बी आर इन्व्हर्सेस ऑफ इच अदर सो वी कॅन राईट बी इज ए इन्व्हर्स ऑर वी कॅन राईट ए इज बी इन्व्हर्स आता या इन्व्हर्स ची सगळ्यात इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी काय आहे तर एनी मॅट्रिक्स मल्टिप्लाईड बाय इट्स इन्व्हर्स विल गिव्ह यू आयडेंटिटी मॅट्रिक्स म्हणजेच ए इंटू ए इन्व्हर्स इज इक्वल टू ए इन्व्हर्स इंटू ए दॅट इज इक्वल टू आयडेंटिटी मॅट्रिक्स ऑफ दी सेम ऑर्डर सेम ऑर्डरच आयडेंटिटी मॅट्रिक्स तुम्हाला मिळणार आहे याच्या प्रोडक्ट मधून आता तुम्ही सगळ्यात पहिले काय करू शकता सो इफ यू वॉन्ट टू चेक वेदर इन्व्हर्स एक्झिस्ट करत का नाही तर तुम्ही त्याचं डिटर्मिनेंट काढून बघायचं जर डिटर्मिनेंट इक्वल टू झिरो आहे तर त्या मॅट्रिक्सच इन्व्हर्स एक्झिस्ट करत नाही बट इफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल नॉट इक्वल टू झिरो देन ए इन्व्हर्स एक्झिस्ट डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू झिरो फॉर एन इन्व्हर्स टू एक्झिस्ट आणि कुठल्या पण मेट्रिक्सचा जो इन्व्हर्स असतो तो युनिक असतो म्हणजे एका मेट्रिक्स साठी एकच युनिवर्स असतो इन्व्हर्स असेल सो आपण एक स्क्वेअर मेट्रिक्स पकडला आणि त्याचा इन्व्हर्स काढला तुम्ही कुठल्या पण मेथडने इन्व्हर्स काढा बाय मेथड ऑफ एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन और ऍडजॉईंट मेथड दोन्ही केस मध्ये तुम्हाला जो इन्व्हर्स मिळणार आहे तो सेमच असणार आहे इट वॉन्ट चेंज इट विल बी द सेम आता ही जी प्रॉपर्टी आहे की एखादा मेट्रिक्सचा इन्व्हर्स एक्झिस्ट तेव्हाच करतो जेव्हा त्याचा डिटर्मिनेंट झिरो नसतो ही प्रॉपर्टी कधी कधी क्वेश्चन मध्ये युज होते म्हणजे क्वेश्चन मध्ये असं दिलं जातं की द डिटर्मिनेंट ऑफ दी मेट्रिक्स इज झिरो हे द्यायच्या ऐवजी ते असं म्हणतात की इन्व्हर्स ऑफ द मेट्रिक्स डज नॉट एक्झिस्ट अँड यू विल हॅव टू बी यू विल हॅव गिव्हन सम एलिमेंट ऑफ द मेट्रिक्स आणि तुम्हाला एक एलिमेंट मिसिंग असेल जे तुम्हाला फाइंड आउट करायचं असेल त्याच्या त्या केस मध्ये ते क्वेश्चन पण आपण पुढे बघणार आहोत सो लेट इस गो टू दी नेक्स्ट पार्ट दॅट इज इन्व्हर्स ऑफ अ नॉन सिंग्युलर मेट्रिक्स बाय एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन तुम्ही कसं करणार तर वॉट यू नो इज दी प्रॉपर्टी ऑफ इन्व्हर्स काय प्रॉपर्टी बघा ए इंटू ए इन्व्हर्स इज इक्वल टू आयडेंटिटी मेट्रिक्स ओके सो तुम्ही काय करू शकता तर ए इंटू ए इन्व्हर्स इज इक्वल टू आयडेंटिटी मेट्रिक्स याला घेऊन तुम्ही याच्यामध्ये ट्रान्सफॉर्मेशन करू शकता कस तर यू विल हॅव a matrix over here into a inverse is equal to identity matrix of the same order ta yacha vardi tumhi ek tar row transformation karu shakta kiwa column transformation karu shakta don options row kiwa column 
पण ते कसे करायचे तर या मेट्रिक्सला तुम्ही रो किंवा एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशननी आयडेंटिटी मॅट्रिक्स मध्ये कन्व्हर्ट करायचा प्रयत्न करायचा रो किंवा कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन ने जर आपण याला आयडेंटिटी मॅट्रिक्स मध्ये कन्व्हर्ट केलं आणि त्या कन्व्हर्जनच्या ड्युरेशन मध्येच जे आपण या मॅट्रिक्स वरती करणार आहोत तेच आपल्याला राईट हँड साइडच्या आयडेंटिटी मॅट्रिक्स वरती पण परफॉर्म करावं लागेल सेम एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन रो ट्रान्सफॉर्मेशन असू का कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन असू त्या तुम्हाला दोन्हीकडे फॉलो करावं लागेल लेफ्ट हँड साइडला आणि राईट हँड साइडला तर मग ऍट दी एंड तुम्हाला असं येईल की जेव्हा याला तुम्ही आयडेंटिटी मध्ये कन्व्हर्ट करतील यु वेल हॅव आय इन टू ए इनवर्स इज इक्वल टू सम अदर मेट्रिक्स दॅट इज बी साहजिक आहे राईट हँड साइड जो मेट्रिक्स आहे तो काहीतरी वेगळ्या मेट्रिक्स मध्ये कन्व्हर्ट झालेला असेल तो आयडेंटिटी नसेलच कारण की तुम्ही त्याच्यावरती एलिमेंटरी रो ट्रान्सफॉर्मेशन किंवा एलिमेंटरी कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन करताय सो दॅट न्यू मॅट्रिक्स इज युअर इनवर्स यु नो दॅट एनी मॅट्रिक्स मल्टिप्लाइड बाय आयडेंटिटी मॅट्रिक्स इज दी मॅट्रिक्स इट सेल्फ सो आय इन टू ए इनवर्स विल बी इट सेल्फ सो यू विल हॅव ए इनवर्स इज इक्वल टू बी तुम्ही रो ट्रान्सफॉर्मेशन करू शकता किंवा कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन करू शकतात इनवर्स काढण्यासाठी बोथ दी ऑप्शन आर सेम द नेक्स्ट पार्ट इज मायनर ऑफ अ एलिमेंट ऑफ अ मेट्रिक्स अँड को फॅक्टर ऑफ अ एलिमेंट ऑफ अ मेट्रिक्स आता व्हॉट इज मायनर अँड को फॅक्टर तुमच्याकडे असं एक मेट्रिक्स आहे समजा ओके आता स्क्वेअर मेट्रिक्स आहे ऑफ ऑर्डर एन इथं ऑर्डर थ्री चं मेट्रिक्स आहे समजा ऑर्डर एनच असत तर आपण मायनर काढू शकलो असतो प्रत्येक एलिमेंटचा व्हॉट इज मायनर तर मायनरला आपण पहिले डिनोट करतो बघा कशानी एम आय जे ऑफ ए आय जे आता याच्यामध्ये हे आय आणि जे काय आहे तर त्याची पोझिशन आहे म्हणजे कसं समजा मी म्हंटल की मला मायनर काढायचं आहे टू टू म्हणजे या ई एलिमेंटच मायनर काढायचं आता मायनर कसा काढतात ते बघ यू फाइंड आउट दी मायनर बाय फाइंडिंग आउट दी डिटर्मिनंट of the square matrix obtained by deleting i and j through manje kay ata tumhala sir m i j kadaycha asel tar i and j je row and column asel tela tumhi delete karaycha ani urlelya matrix cha determinant kadaycha ata mi example geto m22 cha so if i want to find out the minor of m22 or you can say ithe element c yacha mala minor ghecha hai tar mi रो टू आणि कॉलम टू दोन्ही डिलीट करेल ते कन्सिडर करणार नाही आणि उरलेल्या मेट्रिक्सचा मी डिटर्मिनंट घेईल सो मी काय करेल एम टू टू साठी सेकंड रो आणि सेकंड कॉलम हे डिलीट केले मग उरलेला जो आहे त्याचा मी डिटर्मिनंट घेतला सो दॅट इज So that I can also write as A I minus C G. Okay. Ata here is all a minor. Ha apan minor card la 2 2 cha. M 2 2. ओके समजा एखादा मला मायनर काढायचा असेल एम वन थ्री चा म्हणजे कसला असेल तो एस सी एलिमेंट चा असेल तर सिंपल आहे तुम्ही एक्झॅक्टली गेस केलं बरोबर कस फर्स्ट रो आणि थर्ड कॉलम डिलीट करायचं आणि उरलेला यायचा तुम्ही डिटर्मिनंट घ्यायचा 
एब्सोल्युटली करेक्ट दिस पार्ट वॉज अबाउट दी मायनर मायनर तुम्ही इलेव्हन्थ मध्ये पण शिकले असतील काढण्यासाठी द नेक्स्ट पार्ट इज को फॅक्टर आता को फॅक्टर काय असत को फॅक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ मेट्रिक्स हे तुम्ही काढतात मायनस वन टू दी पावर आय प्लस जे इन टू एम आय जे यांनी याला डिनोट कसं करतात तर कॅपिटल ए आय जे ए म्हणजे मेट्रिक्स ए असेल तर म्हणून तिथे ए घेतला आहे जर मेट्रिक्स बी असेल तर तुम्ही बी आय जे पण घेऊ शकता तर फॉर एक्झाम्पल मला ए टू टूच काढायचा आहे तर मी काय करेल मायनस वन टू दी पावर आय प्लस जे आय काय इथे टू आहे जे काय टू आहे आणि पुढे काय मायनर ऑफ टू टू दॅट इज इक्वल टू मायनस वन टू दी पावर फोर एम टू टू दॅट इज एम टू टू आता याच्यामध्ये एम टू टू तुम्ही काढले आधीच बघा काय ए आय मायनस सी जे आता याच्याऐवजी इथे जेव्हा ए पासून आय पर्यंत जे व्हेरिएबल याच्याऐवजी तिथे नंबर दिलेले असतात त्याच्यावरून तुम्ही ते इझिली काढू शकता ओके क्लिअर आहे द्यायचं पुढे नेक्स्ट पॉइंट इज ऍट जॉईंट ऑफ अ मेट्रिक्स आता ऍट जॉईंट काय असत तर तुम्हाला समजा एक मेट्रिक्स दिलेला आहे ए ओके त्याच्यामध्ये एलिमेंट्स आहेत ए वन वन पासून ए थ्री थ्री पर्यंत थ्री बाय थ्री मेट्रिक्स आहे आणि तुम्ही सगळ्यांचे समजा को फॅक्टर काढलेत ओके आता हे जे आहेत ना कॅपिटल ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू टील ए थ्री थ्री दीज आर ऑल को फॅक्टर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव्ह एलिमेंट्स आणि त्या को फॅक्टर्स आपण एक मेट्रिक्स बनवत ओके सो वॉट इज एक्झॅक्टली दिस पार्ट This is matrix of cofactor. आता ऍडजॉईंट काय असतो ना तर याच को फॅक्टरच्या मेट्रिक्सचा ट्रान्सपोज असतो हेलाच आपण ट्रान्सपोज करतो म्हणजे कॉलमचा रो करतो सो याचा जेव्हा आपण ट्रान्सपोज घेऊ तेव्हा काय येईल इट विल बी ए वन वन ए टू वन ए थ्री वन ए वन टू ए टू टू ए थ्री टू ए वन थ्री ए टू थ्री आणि ए थ्री थ्री त्यालाच आपण ट्रान्सपोज केलं को फॅक्टरच्या मेट्रिक्सला आपण ट्रान्सपोज केलं आणि त्याला आपण म्हणतो ऍडजॉईंट ऑफ मेट्रिक्स ए आता ऍडजॉईंट का काढतो आपण तर आपण ऍडजॉईंट काढतो इन्व्हर्स काढण्यासाठी एका स्क्वेअर मेट्रिक्सचं जर आपल्याकडे ऍडजॉईंट असेल तर आपण त्याचा इन्व्हर्स इझिली काढू शकतो आणि ऍडजॉईंट जरी नसेल तर आपण ऍडजॉईंट काढून त्याचा इन्व्हर्स काढू शकतो कसं आतापर्यंत हे बघितलं की ऍडजॉईंट कसं काढतो आपण को फॅक्टर्स काढायचे को फॅक्टरचा मेट्रिक्स बनवायचा आणि त्या मेट्रिक्सचा ट्रान्सपोज घ्यायचा दॅट इज ऍडजॉईंट दि नेक्स्ट पार्ट इज इन्व्हर्स त्याच्यावर कसा काढायचा सो ए इन्व्हर्स इज इक्वल टू वन अपॉन डिटर्मिनंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय ऍडजॉईंट ऑफ ए एकदम सिंपल आहे जर तुम्ही को फॅक्टर्स काढले असतील तर तुम्ही लगेच त्याचा ऍडजॉईंट घेऊ शकतात बरोबर आहे आणि त्याच्यावरून तुम्ही इन्व्हर्स इझिली काढू शकता ऍडजॉईंट मेथड ही खूप वेळा युज होते जेव्हा तुम्ही एमसीक्यू कन्सिडर करतात फॉर सीईटी कारण की त्या केसमध्ये एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन वापरून तुम्ही इझिली आन्सर्स काढू शकत नाही ड्युरिंग दिस टेपरेटेड टाइम तुम्हाला थोडासा वेळ जास्त लागू शकतो सो इन्व्हर्सची जी ऍडजॉईंट मेथड आहे ही थोडी फास्ट तुम्हाला आन्सर काढून देऊ शकते नेक्स्ट इज मेथड ऑफ इन्व्हर्जन 
आता ही मेथड ऑफ इन्वर्जन कुछ वो तरी आप फॉर एप्लिकेशन ऑफ मेट्राइसि तुम्हारा समझा तीन इक्वेशन दिल ओके तीन इक्वेशन मध्य तीन वेरिएबल्स सो यू हे थ्री साइमटेनियस इक्वेशन विथ थ्री वेरिएबल्स मैं केस मध्य अपन मेट्राइसि यूज कर वैल्यूज का So you form a matrix of the coefficient of the three equations. You multiply it by a matrix of unknowns, and you take right hand side, jite b ahe, je tumse equation chhe answers asta. Ani techa aur un tumi sir doori side la jese inverse ni multiply kela. Toh tumala answer mein kas hai apn bolenge. So if you have three equations, a one x Plus b1 y plus c1 z is equal to d1. Okay, you have three equations like this. Then I just want to make matrix form. Can you see that? ओके आई विल मल्टीप्लाइड बाय द मैट्रिक्स ऑफ अननोन एक्स वाई जेड एंड ऑन द राइट हैंड साइड आई विल हैव डी वन डी टू डी थ्री आता तुम्हें कुछ लेकिन इक्वेशन फॉर्म के जर तुम्हें दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस के इक्वल टू डी वन मिलना है सो अपन फिर इक्वेशन फैट्रिक्स फॉर्म मध्य लिखे है आता इतने करना का है। अपन या मैट्रिक्स में मनु ए ये ला मनु एक्स और ये ला मनु बी। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल मल्टीप्लाई बोथ दी साइड्स बाय ए इन्वर्स। ए इन्वर्स नहीं मैं दोनों कड़े मल्टीप्लाई। तो हो ही क्या है बगा? आई विल हैव ए इनटू ए इन्वर्स इनटू एक्स इज इक्वल टू ब you will have x is equal to b into a inverse x ka hai determinant of unknown sorry matrix of unknown ate tyachi value tumhala jar milali so that is all you needed barobar hai tumhala x y ani z ya tini goshti easily milun jata so by this way you can easily find out the unknowns Now let us go for some questions. So take a look at the first question. You have matrix A, okay? Matrix A delay, and you have to find out a one one into cofactor of a two one, okay? Now capital A two one means what? Cofactor. पर ए टू टू का फैक्टर है ए टू थ्री को फैक्टर है मज तुम्हारा कुछ लेटर को फैक्टर है का टू वन ए टू टू ए टू थ्री कस का ए टू वन कस बर दट इज इक्वल टू मैनस वन टू दी पावर टू प्लस वन पेला पार्ट हाथ Then m21 टू वन अपन है ना आता एम टू वन कस का सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट करू मे दोनों गोष्टी एलिमिनेट होती उरल का वन वन जीरो टू तेन डिटर्मिनेंट घू वन जीरो टू वन ये अपन डिटर्मिनेंट घू का यो तो यू विल हेव मैनस वन इन ब्रैकेट One minus zero, so that is equal to minus one. Similarly, a two two sa kaiye to baga baro. Minus one to the power two plus two. 
आणि डिटर्मिनंट कसला घेऊ आपण डिटर्मिनंट आपण घेऊ इथे वन झिरो वन वन याचा काय येईल तो मायनस वन टू दी पावर फोर वन मायनस झिरो दॅट इज इक्वल टू वन बरोबर आहे नाव कॅन यू फाइंड आउट ए टू थ्री काय येतं बघा बरं ए टू थ्री इज मायनस वन टू दी पावर टू प्लस थ्री अँड डिटर्मिनंट काय येतो त्याचा यू हॅव वन 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 अँड टू ओव्हर यू सो मायनस वन इन टू टू मायनस वन बरोबर आहे सो दॅट इज इक्वल टू मायनस वन आता हे झाले आपण को फॅक्टर काढले बट नुसते इथे आन्सर येतात आपल्याला नाही वी हॅव टू फाइंड आउट ए वन वन को फॅक्टर ऑफ टू वन प्लस ए वन टू को फॅक्टर ऑफ टू टू प्लस ए वन थ्री को फॅक्टर ऑफ टू थ्री दॅट इज इक्वल टू वॉट ए वन वन काय आहे वन इन टू मायनस वन प्लस वन इन टू वन प्लस झिरो इन टू मायनस वन दॅट इज इक्वल टू मायनस वन प्लस वन अँड दॅट इज झिरो आन्सर इज ऑप्शन बी झिरो सो पण ना गो फॅक्टर काढायची होती तीन आणि त्याचाच यूज करायचा सो लेट अस गो द नेक्स्ट क्वेश्चन या क्वेश्चन मध्ये पण सिमिलर गोष्ट दिलेली आपल्याला बघा वी आर आस्ट ए थ्री वन इन टू गो फॅक्टर ऑफ थ्री वन ए थ्री टू इन टू गो फॅक्टर ऑफ ए थ्री टू अँड ए थ्री थ्री इन टू गो फॅक्टर ऑफ ए थ्री थ्री काय करणार सेम गोष्ट पहिले गो फॅक्टर काढून घेणार काय येतो गो फॅक्टर बघा बरं ए थ्री वन चा गो फॅक्टर काय येतो यु विल हॅव मायनस वन टू दी पॉवर थ्री प्लस वन ओके and in bracket after that you will have two into five minus three into one so you will have ten minus three that is equal to plus seven what about a three two minus one to the power three plus two and then you will have 5 minus 3 that is equal to minus 2 and a 3 3 ka asel that will be minus 1 to the power 3 plus 3 into 1 minus 2 that is equal to minus 1 ata he zale co factors final answer ka yel baka bara so we have to find out a31 into co factor of 31 plus a32 into co factor of 32 plus a33 into co factor of 33 that will become 2 into 7 yes plus 4 into minus 2 and after that we will have 7 into minus 1 ka yil mag yacha nantar final answer ka yeta 14 minus 8 minus 7 that is equal to minus 1 so our final answer is minus 1 option c okay
नेक्स्ट क्वेश्चन काय बघा बरं फॉर अन इन्व्हर्टेबल मॅट्रिक्स ए इफ ए इनटू एडजंट ऑफ ए इज इक्वल टू 10 0 0 10 हे एक मॅट्रिक्स त्याचं बनतं तो डिटर्मिनंट काढायचा आहे ऑफ ए कसं काढणार एनी थॉट्स आपण जी प्रॉपर्टी शिकलोय ए इन टू ए ऍट जॉईंट ची प्रॉपर्टी ऍट जॉईंट कसं काढतो आपण ते त्याचा इथे यूज करू शकतो ना आपण कस वॉट इज ए इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू वन अपॉन डिटर्मिनंट ऑफ ए इन टू एंड जॉइंट ऑफ ए बरोबर आहे येस नाव इफ आय मल्टीप्लाय ए ऑन बोथ दी साइड काय मिळेल मला ए इन टू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इन अपॉन इन टू वन अपॉन डिटर्मिनंट ऑफ ए इन टू एंड जॉइंट ऑफ ए आता ए आणि ए इनवर्स काय होतं याचं मल्टिप्लिकेशन येस ऍब्सुलुटली करेक्ट आयडेंटिटी मेट्रिक्स आणि मी या डिटर्मिनंट ला इकडे घेऊन जातो सो आय विल हॅव आय इन टू डिटर्मिनंट ऑफ ए इन टू ए इन टू एट जॉइंट ऑफ ए मग काय दिलेलं आपल्याला इथं ऐवजी बघा आपल्याला दिलेलं आहे ए इन टू एट जॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू टेन झिरो झिरो टेन याला मी असं लिहू शकतो ना दॅट इज इक्वल टू टेन इन टू आयडेंटिटी मॅट्रिक्स बरोबर आहे अँड दॅट इज ऑल सो टेन काय झाला दॅट इज दी डिटर्मिनंट सो दि करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन सी टेन खूप सोपं आहे एकदा ट्रिक समजली तुम्हाला की तुम्ही इझिली सॉल्व करू शकता इवन ओरली पण सॉल्व करता येत नेक्स्ट क्वेश्चन बघा बरं काय दिलेलं आहे यू आर गिवन ए मेट्रिक्स ए कसा आहे टू मायनस टू मायनस टू अँड टू आणि बी दिलेला आहे वन 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 अँड वन आता काढायचं काय आहे तर तुम्हाला या चौघांपैकी कुठलं ऑप्शन बरोबर हे चेक करायचंय आता एक गंमत बघा हे चारही ऑप्शन जे आहेत ते इन्व्हर्स रिलेटेड आहे तर सगळ्यात पहिला पॉइंट काय करायचा आपण हे चेक करायचं की यांचे इन्व्हर्स एक्झिस्ट करता करत नाही कसं करणार चेक इन्व्हर्स एक्झिस्ट करता का नाही करत बरोबर आहे डिटर्मिनंट काढून चेक करणार डिटर्मिनंट जर झिरो आला तर इन्व्हर्स तर एक्झिस्ट नाही करत एक्झॅक्टली बघा बरं डिटर्मिनंट ऑफ ए काय आहे येस टू इंटू टू मायनस मायनस टू इंटू मायनस टू दॅट इज इक्वल टू फोर मायनस फोर दॅट इज इक्वल टू झिरो आता ए चा डिटर्मिनंट जर झिरो आला तर ए इनवर्स डज नॉट एक्झिस्ट ओके आता ए इनवर्स एक्झिस्ट करत नाही बीच पण चेक करून बघू काय येत डिटर्मिनंट ऑफ बी वन इंटू वन मायनस वन इंटू वन दॅट इज इक्वल टू वन मायनस वन दॅट इज इक्वल टू झिरो सो बी इनवर्स डज नॉट एक्झिस्ट दोन्ही पण एक्झिस्ट करत नाही सो करेक्ट आन्सर काय असेल बी इनवर्स डज नॉट एक्झिस्ट आणि ए इनवर्स डज नॉट एक्झिस्ट सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी बोथ बी अँड सी असं खूप वेळ होत की आपण एक चेक करतो आपल्याला एक मिळून जात जसं आपण ए साठी चेक केलं ए साठी मिळून गेलं आणि बी साठी चेक नसतं केलं तर आपण ऑप्शन सी टिक करून आलो असतो बट तुम्हाला बी साठी पण चेक करणं गरजेचं आहे कारण तिथे एक ऑप्शन डी दिलेला आहे की बोथ बी आणि सी होऊ शकतात बरोबर 
सो तुम्हाला मेट्रिक्स बी साठी चेक करणं गरजेचं आहे नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द इनवर्स ऑफ मेट्रिक्स डज नॉट एक्झिस्ट देन द व्हॅल्यू ऑफ अल्फा इज एक थ्री बाय थ्री मेट्रिक्स दिला आणि सांगितले इनवर्स एक्झिस्ट करत नाही अँड गेव टू फाइंड आउट दी व्हॅल्यू ऑफ अल्फा कसं करणार येस आपण हे डिस्कस केलं होत की इनवर्स एक्झिस्ट करत नाही ही गोष्ट एखाद्या अनुमानला फाइंड आउट करण्यासाठी विचारू जाऊ शकते तुम्हाला जेव्हा मी इनवर्स सांगत होतो तेव्हा मेन्शन केलं होतं एक्झॅक्टली याचा इनवर्स एक्झिस्ट करत नाही म्हणजे काय डिटर्मिनंट ऑफ ए इज इक्वल टू झिरो आता डिटर्मिनंट इक्वल टू झिरो आहे मग आपण ते इक्वेट करून फाइंड आउट करू शकतो हे अनोन येस और नो काय येईल बघा बरं यु विल हॅव अल्फा इंटू थ्री इंटू थ्री मायनस टू इंटू वन मायनस फोर्टीन इंटू टू इंटू थ्री मायनस सिक्स इंटू वन प्लस मायनस वन इंटू टू इंटू टू मायनस थ्री इंटू सिक्स दॅन दिस इज इक्वल टू झिरो सगळ्यात इम्पॉर्टंट पार्ट इक्वेट करतोय ना तो काय होईल ऍट दी एंड याला सॉल्व्ह केल्यावर काय मिळतं बघा बरं यु विल हॅव सेव्हन अल्फा येस अँड दॅट इज इक्वल टू मायनस फोर्टीन हे येतो जेव्हा तुम्ही सॉल्व्ह करा बरोबर आहे वॉट विल बी अल्फा अल्फा इज इक्वल टू मायनस टू सो द करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन डी मायनस टू खूप सोपं आहे फक्त आपण कधी कधी हे म्हणतो की इनवर्स एक्झिस्ट करत नाही मग हे आपण कसं सांगू शकणार त्यांनी तीच प्रॉपर्टी का वेगळ्या वे मध्ये वापरायचा प्रयत्न केला दॅट इज ऑल वेगळं काहीच नाही या क्वेश्चन मध्ये डिटर्मिनंट इक्वल टू झिरो करायचा होता इलेव्हन्थ मध्ये दिलं असं तुम्हाला सांगितलं असतं डिटर्मिनंट इक्वल टू झिरो आहे फाइंड आउट दी व्हॅल्यू ऑफ अल्फा इथे फक्त सांगितलं आहे की इनवर्स एक्झिस्ट करत नाही म्हणजे डिटर्मिनंट इक्वल टू झिरो आहे वर्डिंग बदलला आहे पण सॉल्व्ह करायला खूपच सोपं आहे The next question is also similar. Baga bara kai dila hai. If the inverse of the matrix A does not exist then. Same ahe. Inverse exists karat ni manche kai. Determinant of A is equal to 0. Adi bagit lo ta. Kai il ya kis madhe baga bara. You will have 1 in 1 into 6 minus 28 मायनस टू इंटू येस मायनस ट्वेंटी फोर मायनस फॉर्टीन प्लस एक्स इंटू एट सॉरी सिक्सटीन प्लस टू दॅट इज इक्वल टू झिरो काय येतं या केस मध्ये सॉल्व्ह केल्यानंतर काय मिळतं प्लस सेवेंटी सिक्स प्लस एटीन एक्स इज इक्वल टू झिरो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी हॅव एटीन एक्स इज इक्वल टू फिफ्टी फोर अँड सॉरी मायनस फिफ्टी फोर देर फोर एक्स इज इक्वल टू येस मायनस थ्री आहे ऑप्शन ऑप्शन ए x is equal to minus 3 next question baka bar kay dile we are given a matrix ani aplyala tacha inverse kadaycha ahe kasa kadnar kutli method vaparnar bar ithe apan आपण इथे ऍट जॉईंट मेथड वापरू शकतो बरोबर आहे कारण की ती सगळ्यात फास्ट आन्सर देऊ शकेल आपल्याला कसं आहे ऍट जॉईंट मेथडची पहिली स्टेप डिटर्मिनंट ऑफ ए काढायचा काय डिटर्मिनंट ऑफ ए इट इज इक्वल टू फाईव्ह इंटू टू मायनस फोर इंटू थ्री 
का है तो तो 10 minus 12 that is equal to minus 2 हाँ determinant आ रहा बर को फैक्टर से मैट्रिक्स का ये तो बर संगा को फैक्टर से मैट्रिक्स का ये तो को फैक्टर अपन पहले पहले स्टेप बाय स्टेप करो a11 का है सेल यस माइनस वन टू दी पावर वन प्लस वन अन्य फर्स्ट रो अन्य फर्स्ट कॉलम अपन एलिमिनेट किया सो टू दैट इज इक्वल टू टू व्हाट अबाउट ए वन टू माइनस वन टू दी पावर वन प्लस टू अन्य आखिर इसमें देखा ये तो थ्री दैट इज इक्वल टू माइनस थ्री व्हाट इज ए टू वन माइनस वन टू दी पावर टू प्लस वन अन्य माइनर का ये तो ये इसे चेक करा बरो दैट इज फोर सो यू हैव माइनस फोर एंड ए टू टू इज माइनस वन टू दी पावर टू प्लस टू एंड द माइनर इज फाइव दैट इज इक्वल टू फाइव इट्सेल्फ अतः ऐसा मध्य आप अपन क्या करो ऐसा मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर का ये तो मगा बरो सिंपल है कोपी टू माइनस थ्री यस माइनस फोर फाइव ये ऐसा आप अपन ट्रांसपोज क्यों का ऐसे लगा ट्रांसपोज टू माइनस फोर माइनस थ्री फाइव एंड दिस इज व्हाट adjoint of a adjoint me ala makai inverse one upon determinant of a into adjoint of a that is equal to one upon minus 2 and adjoint ka hai 2 minus 4 minus 3 5 ka ye ta answer option B. So, पहले सॉल्व करें ना. Next question is also similar. कहाँ है बगा? तुम अलग एक three by three matrix दिले अंडे से inverse काटे थे. कैसा काटना तो बरे थे inverse. Same बरो बरे. एडजॉइंट मेथड एडजॉइंट मेथड लगे तुम्हारा पूर्ण नौ का को फैक्टर का यस नौ को फैक्टर का दुसरा का दुसरा का वे शको इधे इनवर्स फाइंड आउट कर पहले अपने दिस तो सभी माइनस वन बाय थ्री आए डिटरमिनेंट ऑलमोस्ट अधिक सेम अस नहीं गए काइल बगा बरे डिटरमिनेंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू माइनस थ्री व्हिच इज नॉट इक्वल टू जीरो मंजे इन्वर्स एक्जिस्ट करते हैं माता इच्छा में तो अपन काइ करो शक्तो तो अपन या सौ नौ चंदों को फैक्टर काढ़ा इच्छा ए इतने अपन है बोलोगे कुछ लायक उस टी कॉमन नहीं है बगा इतने या कुछ टी कॉमन नहीं है बरोबर है एक अधिकारी नहीं है बाकी अधिकारी माइनस नहीं है यस अन्य दूसरा कुछ ला पार्ट उड़ ला संगा बरोबर कुछ ला पार्ट आए ये तर ये दोन बरोबर है करू शो अपन पे फिर इतले जे को फैक्टर्स ते ते कशा का यस का खूब सोप है तुम्हारा महत्ति है इतले को फैक्टर कुछ लेट मधले ना मैं मधे कुछ एडजॉइंट मैट्रिक्स मधले आधी ट्रांसपोज कराया आधी तुम्हारा इधे ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री तुम्हें तिगे जो को फैक्टर का ना 
बगा बर ए वन वन का है? A11 वन वन इज माइनस वन टू दी पावर वन प्लस वन इन टू माइनस थ्री माइनस टू इन टू जीरो का वन इंटू मैनस थ्री का ए वन वन मैनस थ्री ए वन वन मैनस थ्री इतनी पोजिशन का फिक्स मैनस थ्री हा आता मी एट जॉइंट बगत ओके दिस इज वॉट एट जॉइंट ऑफ ए हाँ है मेट्रिक्स ऑफ को फैक्टर बर ए वन टू का मैनस वन टू दी पावर वन प्लस टू इन टू मैनस थ्री बरोबर आहे मायनस झिरो दॅट इज इक्वल टू मायनस वन इन टू मायनस थ्री दॅट इज प्लस थ्री ही पोझिशन काय झाली फिक्स प्लस थ्री ओके आता मायनस थ्री आणि प्लस थ्री उरला काय आहे शेवटचा हा नाही नाही का मायनस नाही हे चेक करायचंय ना मग काय करा ए वन थ्री काढून बघा ए वन थ्री काय येतो बघा बरं ए वन थ्री इज मायनस वन टू दी पावर वन प्लस थ्री इन ब्रॅकेट थ्री टू टू सिक्स मायनस फिफ्टीन दॅट इज इक्वल टू प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय मायनस नाईन दॅट इज इक्वल टू मायनस थ्री सो दॅ इकडे काय आला शेवटी मायनस नाईन मग काय आलं आपलं करेक्ट आन्सर बघा बरं डिटर्मिनंट आहे मायनस थ्री सो आपल्याला माहितीये की मिळणार आहे मायनस वन बाय थ्री ते तर आलेलं आहे चाळी ऑप्शन मध्ये मग उरलं काय आता याच्यामध्ये एकच ऑप्शन आहे ज्याच्यामध्ये ही सिक्वेन्स आहे मायनस थ्री थ्री आणि मायनस नाईन हे फॉलो होत कुठला ऑप्शन आहे तो ऑप्शन बी ओके सो आर करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन बी जर तुम्हाला खूप सारे ऑप्शन दे मिळाले ज्याच्यामध्ये कॉमन आहे मग तुम्ही अजून एखादा को फॅक्टर काढून चेक करू शकता दो कोण को फॅक्टर जे दोन ऑप्शन मध्ये सेम नाही येत ते चेक करायचे फाइंड आउट करून आणि जेव्हा तुम्हाला कळतं की स्पेसिफिक हेच को फॅक्टर आहे त्याप्रमाणे तुम्ही चेक करू शकता की ते कुठल्या ऑप्शन मध्ये येतात सगळे को फॅक्टर काढण्यापेक्षा ही एक थोडीशी सोपी मेथड आहे जी तुम्ही इम्प्लिमेंट करू शकता नेक्स्ट क्वेश्चन काय बघा बरं वी आर गिवन टू मेट्रायसेस ओके ए आणि बी आणि काढायचं काय बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स चा होल इनवर्स कसं काढणार आता या केस मध्ये पहिला अप्रोच काय असेल सगळ्यात सिंपल अप्रोच इस बी चा इन्व्हर्स काढायचा ए चा इन्व्हर्स काढायचा दोघांचं मल्टिप्लिकेशन काढायचं नवीन जो प्रोडक्ट येईल त्याचं त्याचा परत इन्व्हर्स काढायचा दिस कॅन बी वन अप्रोच ओके कसं करता येईल आपल्याला बी इन्व्हर्स काढा इन्व्हर्स काढा त्याचं प्रोडक्ट घ्या परत त्याचा इन्व्हर्स काढा पण त्याच्या केस मध्ये तुम्हाला तीन इन्व्हर्स काढायचे आणि एक मल्टिप्लिकेशन करायचं इतका वेळ सीईटी मध्ये तुम्हाला सॉल्व्ह करायला मिळणार नाही मग याला काहीतरी ट्रिक असेल एक्झॅक्टली सो देर इज अ सिम्पल वे टू सॉल्व्ह इट कसं आहे बघा वेन यू हॅव बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स फाय इनवर्स ओके सो यू कॅन राईट इट लाईक दिस Inverse of A into inverse of B. Cha inverse. So A cha inverse cha inverse into B cha inverse cha inverse. And then sequence badal la because there is inverse. Okay. And then inverse cha inverse ka is to the original matrix. Baro bari ki nahi. 
सो कहा है सिल्ट ए यू विल हैव इट एज ए इंटू बी का हो बर टू टू मैनस थ्री टू एंड ओवर यूर यू विल हैव जीरो मैनस वन वन जीरो प्रोडक्ट Yes, you have its product as two minus two, two and three. I have option. What is it? Yes, two minus two, two and three. So the correct answer is option E. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन का है इफ मैट्रिक्स ए इज सच दैट ए इंटू एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन एक्स इज इक्वल टू वॉट कस करना हाउ विल यू डू इट द सेम वे बै संगित ए इंटू एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हि प्रॉपर्टी कसली है ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैं लिखू शको ना ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स देर फोर एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बरबर है एक्स का ए इनवर्स ए इनवर्स कसा का एडजॉइंट का लगे सगत पहले का डिटर्मिनेंट का डिटर्मिनेंट ऑफ ए का थ्री मैनस ट्वेल्व सॉरी थ्री मैनस एट दैट इज इक्वल टू मैनस फाइव आता हेच एडजॉइंट कसा घेना पहले मेट्रिक्स ऑफ को फैक्टर का मेट्रिक्स ऑफ को फैक्टर का है बर तो इधे का पेला रो पेली कॉलम ये दोनों अपन इधे एलिमिनेट करू यस सो पेला रो पेली कॉलम एलिमिनेट के अपने थ्री आफ्टर दैट अपने फोर बरबर है then you will have two and one ate yacha tumhi transpose gya barobar na par ite asel minus 2 and minus yacha tumhi transpose gena transpose getlyanantar kay hoil adjoint of a is equal to 3 minus 2 Here minus four any one adjoint ala tum chak determinant hai. What is a inverse? X is equal to a inverse and a inverse ka hai one upon minus five. Okay. Matrix hai three minus two minus four any one. Ate ite minus one by five utes nahi hai. Ma kya karo lagen minus one ni apne la matrix mein multiply karo. So your answer will be one by five minus three to four minus one, and that is option C. Okay, clear? Eh? Let us go ahead. Try the line. One matrix the line. मैट्रिक्स ए है तो यू आर आस्ट ए स्क्वेर मैनस फाइव ए इन टू इनवर्स ऑफ ए कस करना करू सकता अपन केस मध्य ए स्क्वेर मैनस फाइव ए इंटू ए इनवर्स वी कैन ओपन दी ब्रैकेट एंड मल्टीप्लाय बरबर है मल्टीप्लाय के वी हैव 
a square minus 5a into a inverse is equal to a square into a inverse minus 5a into a inverse. आता है तुम्हारा महत्व है कि a square into a inverse क्या होएगा? a into a into a inverse minus 5a into a inverse का इस तो identity matrix. आता है तो क्या होएगा? a into identity matrix minus 5 into identity matrix. Any matrix multiplied by identity matrix is the matrix itself. So we will have a minus 5i. करते हैं क्या तो solve a square काढ़ा जब मतलब 5a minus करा मतलब जब परत inverse काढ़ा जब से multiply करा ये उड़ा सरल करने पे इसे अपन easily solve करो शक्ति बरोबर है क्या है वो ये next step so पहले a है इसे माइनस फाइव आई फाइव आई मंजे का है फाइव इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो क्या है वो इनते फाइव जीरो 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 फाइव जीरो एंड जीरो जीरो फाइव बरोबर है क्या है सेल एट द एंड आंसर ये यस व्हाट इस द फाइनल आंसर वी विल हैव माइनस फोर टू थ्री माइनस वन माइनस फोर टू एंड इशू टी एसेल आंसर मैच करता है यस विच आंसर डज इट मैच ऑप्शन बी ओके क्लियर है सोप है जर का ट्रिक्स आती तो अपने इजीली अपन यू सॉल्व करू शको आंसर फास्ट होते टाइम वाचत या गोष्टी अपने फिर विचार करा लगता है ट्रिक्स डेवलप करावे लगता है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज गिवन यू आर गिवन अ मैट्रिक्स ए कॉस थीटा साइन थीटा जीरो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा जीरो 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 वन अतः इधर क्या दिला है ए वन वन ए टू वन टू वन ए वन थ्री सारे क्या है कोफैक्टर है दिस आर कोफैक्टर्स ऑफ ए वन वन ए वन टू एन ए वन थ्री मतलब कराई से क्या है आपने लाम पहला क्वेश्चन सर्विस कराई थी ए वन वन इनटू कोफैक्टर ऑफ वन वन ए वन टू इनटू कोफैक्टर ऑफ ए वन टू ए वन थ्री इनटू कोफैक्टर ऑफ ए वन थ्री ये कराई चाहे पहले अपन कोफैक्टर करूंगी क्या है स्टील ए वन वन जो कोफैक्टर क्या है स्टील माइनस वन टू दी पावर वन प्लस वन इनटू यस ओनली कॉस थीटा माइनस जीरो दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा व्हाट अबाउट ए वन टू माइनस वन टू दी पावर वन प्लस टू इनटू कैसेल माइनस सेंटीटाम माइनस जीरो डेट इज इक्वल टू प्लस सेंटीटाम एंड ए वन थ्री माइनस वन टू दी पावर वन प्लस थ्री क्या है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ माइनस सॉरी दिस इज नॉट कॉस स्क्वायर थीटा दिस बिकम्स जीरो यू हैव Minus one to the power one plus three. Yes. After that, what do you have? You have zero minus zero. So it becomes zero. Mata urle ka hai apn a one one and a one two just terms gida. So we have a one one into co its cofactor plus a one two into its cofactor plus a one three into its cofactor. Ka hai wale cha answer yeh. You will have cos theta 
इंटू कॉस्टिटा बरबर है प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस जीरो सो यू हैव कॉ स्क्वेर थीटा प्लस साइन स्क्वेर थीटा एंड वॉट इज साइन स्क्वेर थीटा प्लस कॉ स्क्वेर थीटा दैट इज इक्वल टू वन सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज वन So thank you for attending today's lecture. आज अपन मेट्राइसिस या टॉपिक से रिविजन बगैर ली थोड़ी सी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अपन प्रीवियस ईयर सीटी चे क्वेश्चंस सॉल्व किए थे. Next lecture जैस ना रहे, it will be on the topic superposition of waves. The second part जो आए ते जैस ना रहे. Friday third of June ला evening seven pm. Do attend the, that lecture. अपनी सीईटी जी जी सीरीज है हा क्रैश कोर्स कंटिन्स चालू रह रहे टील सीईटी वी विल कवर ऑल दी टॉपिक्स इन दी सीईटी क्रैश कोर्स इफ यू हैव एनी क्वेरीज कहीं डाउट्स आते तो तुम्हें चैटबॉक्स में टाकू शकता अदरवाइज आम कॉन्टैक्ट करू शकता यू कैन ऑल्सो फॉलोअस ऑन फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब हा वीडियो जर तुम्हारा हेल्पफुल वाटला तो प्लीज लाइक करा मित्र शेयर करा अजु अपडेट्स मिलने सब्सक्राइब करा चैनल बेल आयकन प्रेस करा सो फॉर फर्दर अपडेट्स यू कैन स्टे ट्यून विथ आर यूट्यूब चैनल अपन एवरी वीक सीईटी ऐसी क्रैश कोर्स से अच्छे वीडियो अपलोड कर नेक्स्ट लेक्चर वीडियो विल बी ऑन सुपरपोजिशन ऑफ वेब्स दी सैकेंड पार्ट ऑफ दैट चैप्टर Thank you.